这儿是小王庄，这是马庄，这是赵家庄，三个据点呈品字形互相策应，一旦受到攻击，一处聚首，两处支援夹击，更有现成的部队坐他们的后援。所以这一仗，咱们必须速战速决。小王庄是这个品字的排头兵，向前直插我根据地府地，表面上是个前沿堡垒。小鬼子这一招够狠的，不仅给我们埋个雷，而且设下一个诱饵，只要我们出身攻击。他就会勾住我们，这仗不好打，团长，弄不好让人给包圆了。不好打也得打，不屠了这帮狗杂碎，我们也别在这这家上混了。再者说，你现在不铲掉这个祸害，等小鬼子缓过神来要打我们的时候，小王庄就是捅我们的刀尖子。如果不能硬攻，我这趟现场带回来的消息，或许能发挥奇效。是这样。上次杨长坡一战，鬼子的宪兵队长一直空缺。最新消息，他们要调来一个叫武藤进三的，关东军出身，一直在东北，本地的鬼子都还没见过他。正合我意。报告线路怎么又断了？我我今天已经派兄弟们都接好了，我估计是不是又被他们给隔断？你马上派人去维修。太君，现在这天黑了，出去怕不安全。您放心，明天一早我派俩兄弟马上去查。又是八路干的，应该是那些民兵痞子干的吧？最近。他们总是破坏我们与县城与割据点的联络，会不会八路军有什么活动啊？应该不会吧？他们想干什么？他们敢干吗？咱这炮楼可是铜墙铁壁啊！甭说他这些散兵游勇，就是曹黑子独立团来，太君不用你，我一个人就给他们突突了。杀据点，我倒希望他们有这样的胆量啊！这样的话，我大日本皇军就可以彻底的消灭这些土八路。
バカ大日本帝国の貢献は変わらないか長官殿どちらの部隊でありますか憲兵隊が視察する山田一郎を呼んでこいはいお待ちくださいませ别老说我，你小子别怂啊！走人，找你啊！别着急啊，看小叔身手是行事。赴任された憲兵隊隊長の武藤新造閣下だ。自分は彼の復活の小野沢中だ。武藤新造。自分は大佐が就任されたことを聞きました。自分は彼が就任された知らせありませんでした。命令を受けてません。どうぞ入りください。大佐閣下は今日就任されたばかりだ。各拠点の守備を臨時視察する。すでに松江と東大さんは視察した。各拠点と憲兵隊に連絡しろ。ただ早くしろよ。大佐閣下お疲れだ。夕食をまだ取られていない。すいません。身分証明書ありますか。バカモン。証明書持っていこうか。写真で。はい。吉祥所准备。はい。别紧张啊。咱就当是跟小书生来感情。有点像模样，笑的怎么这么难看啊？来看我。超哥，お疲れ様です。大佐閣下は職員らの働きに満足している。頑張れ。ありがとうございます。すいません。準備好了。長官、公務を実行してるわけです。もう特殊。もうやげ。大佐を迎えろ。はい。小书生干嘛呢？要不然咱们冲过去得了。冲个屁呀！没看见上面机枪对着咱呢，往前迈一步，立马给你打成筛子。那现在啥情况？看小书生收拾行事啊！他不拔枪，这事儿就是话。记住点。报告，是红军的新兵，应该没有问题。新兵队的士兵你都认识吧？都是新来的，全是新面孔，我一个都不认识。最近我们的电话线路总被八路军破坏，而这个时候，武藤进三大佐。来这儿到访视察，难道不觉得奇怪吗？太君，您不会怀疑这些皇军是八路吧？八路，不可能说这么地道的日本话。我是说，如果真的是土八路，大字儿他都不识几个，他中国话自个儿都说不清楚，还能说日本话？我看，这真的是武藤太君到了，别让他生气。我觉得赶紧让他们进来吧
。队长，托巴路的，应该不是。中国人有句话说得好：“小心驶得万年船。”既然武藤进三大佐来视察房屋，就一定能够理解我们的谨慎。喂，山田氏，一体何をしている？なぜまだ対策学科のお出迎えをしない？小野さん、対策学科に伝えてくれ。我々の電話路線は千八百六に破壊された。外部と連絡はできない。だから、バカモン、貴様のバカな行動のために、こうしてばここへ手を添えるのか。太君、武藤君真的生气啊。もちろん違います。付近の治安はいいと思います。自分は高橋軍の二連隊長を派遣し、白衣を村に泊まらせ、警備隊の増援をし、派遣させ、対策課の安全を保障します。また、自分を特別に実家から持ってきた古装でつけた魚を自分で作り、各家のために料理を作ります。お詫びの気持ちとして、バカモン、まだ我々の身分を疑っているのか、貴様の花の。上について二つの穴を知らぬか。さま、高軍と八郎軍の区別もつかないとでもいいのか。刘连长，啊，赶紧把城门打开。嘿，快，准备迎接大佐。怎么，您现在肯定他是大日本皇军的战士了？小野君不仅是帝国的军人，他还是我的老乡。快，咱们下去列队迎接大佐阁下。嘿，嘿。把枪放下，老三。你他妈的不会再出把子了。老三，国公様，先ほどは失礼しました。大佐に閣下の前でうまく取り持ってもらいたい。説明してくれ。これを機に覚えておけ。ただ緊張しなくていい。閣下は貴様の慎重なところを気に入っておられる。憲兵隊の兵士は誰も知らない。彼らも私もみんな大佐学科につき満州から移動を目指れてきた。大佐学科の臨時視察のため情報が漏れぬよう、もともとの兵士たちは連れてきてない。大佐学科の考えは周到であります。小野君は福島県の方ですか。胡椒でつけた魚、<笑>本当に久しぶりだ。山田君、今夜は世話になる。くれぐれもケチるなよ。というところで、実家の親戚にやるとは、本当に久しぶり感じるよ。小野さん、これからもよろしくお願いします。対応集結させろ。対策学は下さなと話をする習慣がある。はい。ジェコブドイ、シュー、ジョー。小野君和山田君好像挺熟啊。我是高山妹子，今天想要什么？すみません、大佐。急の報告を断りました。はいはい。はい。貴様らその要領。はいはい。大
最初からか銃の管理はしっかりしておりますここの左人は満州ほど大きくありません我々の拠点は八郎の総林家の部隊から約二十キロです。攻め守りも可能です。大佐閣下、我々は死体を降りましょう。兵士たちが大佐閣下のお言葉を心待ちにしております。よーし。生命と職務は報告します昭和の6点副所隊長の鈴木裕太です私の話をよく聞け山田一郎は反戦組織に参加し逮捕されたこれからは君が職務を果たしてくれ分かったかすく<笑>分かってる機会は少ない頑張りたまえはい大佐閣下は山田に仲間がいると疑っておられる全員武器を受け大佐閣下がお調べになるすく<笑>何か意見でもあるのかねそれとも貴様が山田の仲間かい,いえありませんでは執行しろはい全体武器を置けファイオジェファイオジェ武器を置け大佐かが全体出航からどうぞこまおううんはい全体気をつけ小伙子物资都已经装车了，就是里边还剩下几箱罐头，咱车实在装不下了，咱要不？当然要了。哎，你小子什么时候成地主老财了，还挑三拣四的？不是我咋？别废话，我告诉你啊，把所有的东西都装上了车，人跑回去，跑着回去，哪怕是一张纸，都给老子带回去，擦屁股卷烟都用得上。<笑>擦完了屁股还卷烟，挺有味儿啊。<笑>你小子懂啥？咱营长喜欢。是不是营长？我操！营长，这家伙还活着！大老爷们手上什么劲儿啊？我故意留个活口。走吧，带下去。是。哎，八嘎！你这个叛徒，你会遭到家乡人们的唾弃！你给老子看清楚了。老子是堂堂正正的中国人。二斌，到，来，把那几个王庄五鬼给老子带出来。是，你、你、你，出来。
啊不，八爷，八爷饶命！兄弟，也是讨口饭吃。你就是那个牛大贵。是，八爷，八爷，中国人不打中国人。呸！啊，你也配当中国人？八爷，八爷饶命！我祖宗牛老给爹爷也杀过金兵。八爷饶命！放屁！八爷，我告诉你，老子生平最敬的就是岳武穆。你敢碰牛将军岳王爷，你也配踢他们？终于学会卖乖了啊！老婆，他们这位可是领了大功，光口头表扬可不行吧？得让炊事班宰头猪好好犒劳犒劳。是不是再加点酒啊？那这位是可开恩了，赶紧给这位作揖啊！谢谢各位。瞧瞧你们两个，听到酒那熊样。行了，你们先聊，我这就去安排。晚上好好弄个庆功宴。好，好，好，好，好。哎，团长，出事了！屁大的事儿。那几个汉奸拎回来，老子也得活剐了他们。跟他不一样，这要让政委知道，比上次那几个鬼子伤病严重，遭到跪地求饶，而且脚枪了。就那几个乌龟死鬼的，四肢罪孽深重，死罪难逃啊！他们想夺枪顽抗，是吧？多亏了小书生，临危不乱，反应敏捷，迅速击毙了顽敌，保护了胜利果实，是这事儿吧？是是。哎，多大的事儿？副团长英明。混蛋！小王庄据点，对我皇军大大的重要，命令马上组织重建。嗨！可是，小王庄离独立团驻地太近，如果是这样，恐怕十分危险。胡闹什么？跑马路的一次小小的偷袭，就把你们吓破胆了吗？刚刚收到消息，增援小王庄的部队再次受到八路的埋伏。什么？混蛋！如果现在修建，我们不得不调大量的部队来护卫，这样现场就会空虚，得不偿失。你的意思是说，只能放弃了？恐怕现在也只能如此了。另外，情报部门得到消息，偷袭小王庄据点的八路小分队，有一名日语纯属者，才得以冒充您，导致皇军受骗。白杨，嗨，严令各据点，没有现命令的直接命令，无论什么人以什么身份说什么话靠近据点，格杀勿论。命令情报部门搜集这个人的情报，帝国绝不会饶过那个叛国者，也绝不会放过那帮土八路。嗨，有乡亲们来了啊！去迎迎。来了来了，好啊！政委啊，感谢咱八路军呐，感谢咱独立团为俺报了仇啊！大叔，严重了。杀鬼子除伪军是我们应分的事儿，是我们没做好，乡亲们受委屈了。哪儿啊？这回啊，可算把这祸还给除了。团长、政委，俺给八路军带来两缸枣缸子酒。政委，千万别嫌弃啊！啊，那谢谢乡亲们了。大叔啊，呃，乡亲们的心意我们领了。可是东西我们不能收，哎呀，乡亲们的日子也不好过，哎呀，就别客气了，这是我们一点心意呀、啊。咱八路军打鬼子，打了这么大的胜仗，那就该吃大块肉和大碗酒啊！乡亲们，你们说是不是啊？是啊，是啊。老彭，你别太见外了，这是乡亲们的一片心意。都一家人了，还客气啥呀？大叔，这样吧，这么些东西我们也不敢收啊，我们有纪律，派这酒做代表吧。酒我收下了，其余的东西还是请乡亲们都带回去。哎呀，都带来了。大勇，多给乡亲们装几箱鬼子的牛肉罐头，让乡亲们尝个稀罕
。乡亲们，请大家伙放心，有我们八路军独立团在，那些小鬼子们、二狗子们就甭想成精了。有乡亲们的支持和配合，我们一定能够拿下更多的鬼子据点，打更多的胜仗。好。请乡亲们到团部去坐一会儿。来，乡亲们，来来来，行行，走。哎，政委，那个会念咒的小伙子让俺能见见不？俺给他磕个头啊！哎，跟我来。会念咒，还保密呢。这乡亲们都传开了，说咱毛主席给咱独立团派了个会念咒的小伙子。他这一念咒啊，那小鬼子就懵了，乖乖的举枪投降，就等着申伯的挨宰了。好。我一定让您见到这个会念咒的人。哎，走，大叔。哎呀，好好喝，好吃。那小子是谁呀、啊？啊，你说谁呀、啊？我怎么不认识？你说他呀？对呀、啊，赶快找人问问，别小鬼子有样学样，跑进来蹭吃蹭喝的啊！<笑>团长，这没喝怎么就大了？这不是咱们独立团一营营长大勇吗？一营营长大勇啊，大勇。大勇，他是大勇，我不像，一点都不像。他是大勇，老子不信。你，我得走近了瞧瞧。你去看，你去看。我眼睛花了啊！嗯，啊，团长要干嘛？干嘛？对对对对。哎呦，这小子这小脸弄得嗯，白晃晃、亮蹭蹭的，像个小屁股蛋这是大勇，真没认出来。我猛的一刮胡子，自己都不习惯。我照镜子一看，自己都吓一跳。呵，这谁家的小后生，怎么长得这么钻呢？我下回去师部，可以到文工团吹牛去了。说咱独立团出人才了啊！有个叫大勇的，长得那个钻，还会演戏。演个假哥哥、小张生什么的，不在话下啊！得了吧，那炮楼底下站着，跟个木头桩子似的，敌人枪栓那么一拉，他舔个肚子，生怕尿了。你哎，你行，你厉害，好歹我还有句台词，这小子从头到尾连个屁都没放过，还差点笑场。团长，以后再有这样的任务，直接交给我们一营。保证顺顺利给你拿下，像这样的，哎，就别再掺和了，以免耽误事儿。嘿，你这纯属于是念完经就打大棚啊！嗯，这过河拆桥的白眼狼，就是。别说实话，团长，我当时是真害怕，这跟咱战场上杀鬼子可不一样，就往那儿一戳，也不知道说什么，也听不懂鬼子说什么。这小鬼子一会儿磕磕唧唧，一会儿咔嚓把枪栓给拉上了，那大机关枪直直盯着咱呀，整个就是一火把子。哎，这时候，小书生说话了，一通叽里呱的，嘿，给小鬼子说的点头哈腰的，我啪啪给他俩大嘴巴，你猜怎么着？他还还还给我鞠躬的，我想你早说呀，我早知道你这德行，我早给你大嘴巴子了。奇了怪。那个叫山田的，一见了小书生，那叫一个亲啊！哎，一会儿点头的，一会儿哈腰的，不知道的，还以为这是认干爹呢。中校，你给大家说说，你是怎么让那个山田对你这么信任的？对啊，是这样，其实也没什么。山田无意中说到，说他老家有人给他捎过来胡椒腌制的飞鱼，这是福岛当地的特产，我断定他是福岛人，所以就用当地的土话骂了他俩，说是用海带缠住了眼睛的蠢猪，分不清是非，分不清战友。这种话呢，除了福岛当地人，其他日本人很少听到过，所以他就把我当成他的同乡
，把我们当成日本人，当成宪兵队的。你听听，你听听，海带缠住了眼睛的蠢猪，什么玩意儿去？这小鬼子骂人都这么绕嘴，还是咱们的话解气。对，来来，干老的，来来，老庞，嗯，我得敬你一个。嗯，为什么？你们知识分子了得啊！啊，战场上好使啊！这小子是个宝贝。来，战场上情况瞬息万变，不要轻视任何一个敌人。小书生，好样的，老子没看走眼，吃草狼崽子！你别瞪眼儿，我这不是骂人。我们就是那错狼啊，吃小鬼子肉，喝小鬼子血的狼。对对对，团长说的对，咱们独立团就是让小鬼子、二狗子心惊胆战的野狼团，特别是俺们一营，没有一个怂的，个顶个都是好样的。兄弟们说对不对？对。<笑>哎，小书生，你那日本话那么溜啊，什么海带呀、啊、猪啊，都懂，哪学的？你大学不是还没念完吗？同志们，今天中校立了大功。来，咱们共同敬他一杯。来，敬！敬小书生一杯。来，来，来，来，喝！来，来。干了，干了！来，干，干，来。来，坐吧，坐吧。坐，坐，坐，坐，坐，坐。今儿个庆功酒，敞开了喝，啊，不醉不睡，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，不醉不睡，不醉不睡，干杯！为子死孝，为国死忠，死死死又何妨？这位，死又何妨？死又何妨？死死又何妨？范大夫，究竟是这几句，什么忠啊、孝啊，我也不知道是什么意思。死又何妨？为子死孝。他念叨的是一位忠勇爱国的大英雄，文天祥的诗句：“为国盖得好啊，四佛，忠孝性子孤，听说跟你还是聊得来的。”其实他就是面冷，他这心里边热乎着呢。嗯，我有事没事儿就跟他拉拉家常，可是他什么都不说，我能看出来，他心里憋着事儿。尤其是不能提家里人，你要一提，打着脸马上就找。是啊，什么样的哀愁，让一个花样年华的年轻人失去了笑容，连灵魂也冰封起来了。为子死孝，为国死忠
死。你看看，咱们独立团给你送啥礼来了？哎呀，听说你们要来，我这不马上赶来了吗？甄县长随后就到。哎呀，这么多东西啊！这回咱们的队伍可是打了个大胜仗啊！啊，把咱们根据地眼中钉、肉中刺，彻底的挖掉了。那是，今后咱们还有更多的胜利。哎，庞政委呢？庞政委啊，应该去找甄县长了吧？找甄县长，啊，是去找赵岳主任去了吧？岳岳姐，你看谁来了？忙着呢。你怎么来了？啊，呃，我是来送战利品慰问的。就是来送战利品慰问呀。那我们谢谢八路军了，庞政委，您战斗任务重，这战利品我们也收到了，要不然您快回去忙吧，是不是啊，岳岳姐？就是，谢谢庞政委了啊，要是没别的事儿，您回吧。哎，不是不是，我我也是想来看你。水吧。最近好吗？挺好的。好。这小树上这么厉害啊！嗯，就是心思太重，让人有点不放心。嗯，一定要想想办法，不然他会憋坏的。但也不能太急。是啊。回去以后一定注意休息啊。月月姐，哎，梅梅，月月姐，梅梅。这位是，她就是李欣，这小丫头可是咱们师部医院的第一把刀。啊，你好，姐夫好。哦，不对，是未来姐夫。打你，胖子哥。你好。哎，你们不是要进西山配合二团攻打鬼子的运输线吗？怎么回来了？哎，别提了，二团的任务取消了。嗯，怎么回事？二团准备了很长时间呢，还借给我们团两门迫击炮，怎么取消任务了？具体的说不清楚，好像说是一个叫濮阳庄的地方挡着不让过。濮阳庄，马尔山一带，不都一直都是禁随军的防区吗？怎么回事？马尔山是禁随军的防区，可唯独这马尔山山口的濮阳庄不是。物资交接完毕。好。哎，周校，来，介绍一下，这位就是智取小王庄鬼子据点的功臣，中校同志。啊、哦。你就是那个会念咒不会笑的小书生啊！啊，这是咱们县委的赵主任，这位是呃师部医院的梅医生。你有，还记得我们不？梅医生好，赵主任好。哎，那我们先走了。路上小心点儿。嗯。知道，再见了。未来姐夫，再见。啥子小书生啊？自以为是，见哪个不像见了鬼子似的啊？你们认识他？见过。他怎么了？战斗英雄我见得多了，没一个像他那么牛的。
，就像一个冷血动物。李欣跟我说，他就是这样，对谁都是冷冰冰的。我想，心里还不定压着什么苦呢。我想，战争带给人们心里的伤痛，远比身体上能看得见的病痛更难以抚平吧？是吗？